ഇപ്പൊ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും മാതാപിതാക്കളെ വലിച്ചു ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്തരം വൃദ്ധസദനങ്ങൾ സാറിന്റെ പരിചയത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല നമ്മളും കാണുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലടക്കം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോലെ മുളച്ച് പൊന്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ വളർച്ച പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനം അത് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ വശങ്ങളുണ്ടോ അതായത് മക്കൾ നോക്കുന്നില്ല കിടപ്പാടം ഇല്ല എന്നൊരവസ്ഥയിൽ വൃദ്ധസ്വനത്തിൽ ചില മക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസ്വനത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള വൃദ്ധസ്വന എനിക്ക് വളരെ ഉയർന്ന ഫീസ് നിലവാരവും ഫീസും ഒക്കെയുള്ള തരത്തിലേക്ക് എന്നാൽ അതേ നിലവാരം തന്നെ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഒരു ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു വൃദ്ധസ്വനമെങ്കിലും അതായത് നൂറ്റി അമ്പത് പേരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വകുപ്പിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അമ്യൂണിറ്റീസ് ഈ സാ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് ഒരു വളരെ ഒരു നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇതങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നൊന്നുമല്ല വൃദ്ധസ്വനത്തിനൊരു മാതൃക ഒരു നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ട ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കും എല്ലാ 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 സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നടക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സംവിധാനം പാർക്ക് പോലുള്ള ഇത് ഈ ടി വി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ അത്യാവശ്യമുള്ള ബാത്റൂം ശുചിത്വം ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇത് നിഷ്കർഷ ഇതെല്ലാം വേണമെന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പരിചാരകരമാണ് എല്ലാം എന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഫീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വ്യക്തി അല്ലെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് ഒരുപാട് പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണമുള്ള മക്കൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് ആക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതേ നിലവാരം പുലർത്തി തന്നെ വേണം സർക്കാർ സ്ഥാപിക്കുന്ന വൃദ്ധസദനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാനും അത് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനും എന്നാണ് എന്ന് ഈ നിയമത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവിൽ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ നൂറ്റമ്പത് പേരിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വൃദ്ധസദനങ്ങൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം വെച്ചുണ്ടാവണമെന്നാണ് നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം മാതാപിതാക്കൾ മാതാപിതാക്കളെ ഇതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായ പൗരന്മാർ അവരുടെ മക്കൾ ചെറുമക്കൾ അതുപോലെ മരുമക്കൾ മരുമക്കളെയും ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു അപേക്ഷ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറയാൻ മക്കളും മരുമക്കളും ചെറുമക്കളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായ ആളുകളുടെ ഈ സ്വത്തുകളും വകകളും ഒക്കെ കൈ കൈവശം വെച്ച് അനുഭവിക്കുകയും അവരെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പുറത്ത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വ്യവസ്ഥയൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേപോലെ പെരുമാറിയാൽ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വകുപ്പിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഭൂസ്വത്വം മറ്റും കൈമാറ്റം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഇത് അസാധുവാകുന്നു അത് തിരിച്ചെഴുതി നൽകാൻ നൽകേണ്ടതാണ് തിരിച്ച് തിരിച്ചെഴുതി എത്തപ്പെടുന്നു അതായത് സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തിരിച്ച് അതായത് നമ്മളൊരു വസ്തു എഴുതി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണല്ലോ മറ്റേ ആളുടെ പേരിൽ വരിക ആ രജിസ്ട്രേഷൻ അസാധുവാകും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ സാധുവല്ലാതാകും എന്ന് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വകുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മക്കള് സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അവരുടേതായ സ്വത്തുകളും വകകളും ഒക്കെ എഴുതി തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ നിയമം അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ടാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവർ എഴുതുന്ന എന്തും അത് അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനും ഈ ഒരു നിയമത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും മനസ്സിലാക്കുക ഒപ്പം തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക്
ചിലതരം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഇത് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പെടുന്നതാണ് ചിലതരം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പൗണ്ടബിളായിട്ടുള്ള ചില ഒഫൻസുകളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലും പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആക്ടുകളിലും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എന്നാൽ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഈ പ്രകാരം കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവയുണ്ട് വളരെ വലിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഈ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്നീട് രമ്യതയിലാവും രമ്യതനായതിന് ശേഷം പക്ഷേ ആ കുറ്റകൃത്യം അവിടെ ഇല്ലാതാവില്ല പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിക്ക് ഒരു സവിശേഷ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇത് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ അതായത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പ് സി ആർ പി സിയുടെ നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് ഈ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇല്ലാതാക്കാം കീഴ്ക്കോടതി എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് മാത്രമേ അതിനൊരു ഒത്തുതീർപ്പാക്ക ആകുന്നു നല്ല ഇനാർത്ഥം ആ കേസ് അപ്പോഴും നിലനിൽക്കും പക്ഷെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ക്വാഷാവും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ജയശ്രീ എന്ന വ്യക്തിയും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാം ആണ്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അപ്രകാരമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അപേക്ഷ നൽകുകയും എന്നാൽ കേസ് നടത്തിപ്പിന് എതിർകക്ഷി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ എതിർകക്ഷിയെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വന്തം മക്കളെയും മരുമക്കളെയും ചെറുമക്കളെയും ഒക്കെ ആണ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് കാര്യം മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ച കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് ചൊല്ലി പഠിച്ച മലയാളികളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ ഈ എതിർകക്ഷികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തികൾ ഹാജരാവാതിരിക്കുകയും കേസിന്റെ ഈ ഒരു നടത്തിപ്പിന് സുതാര്യമായ നടത്തിപ്പിന് അവര് ഹാജരാവാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ എന്തൊക്കെയാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതെ അതായത് അങ്ങനെ ഹാജരാകാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്ന എതിർകക്ഷി എതിർകക്ഷിക്കെതിരെ എക്സ്പാർട്ട് ആയിട്ട് അതായത് അവരെ കേൾക്കാതെ അവരെ കേട്ടവർക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നത് വിളിക്കുന്നത് അവർ വരാതിരിക്കുക മലപ്പുറം ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കുകയാണെന്ന് ട്രിബ്യൂണലിന് ബോധ്യം വന്നാൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ട്രിബ്യൂണലിന് ബോധ്യം വന്നാൽ ആ അവർക്കെതിരെ അവരുടെ ഭാഗം കേ കേൾക്കാതെ തന്നെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം ട്രിബ്യൂണലിനുണ്ടെന്ന് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ആറാം വകുപ്പ് നാലാം ഉപവകുപ്പിൽ ആറ് ക്ലോസ് ആറ് സബ് ക്ലോസ് നാല് എന്ന വകുപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഖേദകരമെന്നേ പറയുന്നു ഈ ഉത്തരവുകൾ അങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ട്രിബ്യൂണലുകൾ മുതിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ മുമ്പ് നേരത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചൊരു കേസുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തു മെയ് മാസം വരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിക്കാത്തപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു കക്ഷി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ആ വിഷയത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഈ സ്വത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് സ്വത്ത് തിരിച്ചെഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനോ ഒരു എക്സ്പാർട്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാനോ ആ ട്രിബ്യൂണൽ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കേസിൽ പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നത് അതിൽ സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് മകൻ സ്വത്ത് തിരിച്ചെഴുതി കൊടുക്കാനും തയ്യാറായില്ല നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റാനും തയ്യാറായില്ല ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ആ നോട്ടീസായിട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മരുമകൾ പറയും ഇവിടെ ആളിൽ സ്ഥലത്തില്ല ഗൾഫിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗമായിട്ട് ആശുപത്രികളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മറന്നതായിട്ടാണ് മരുമകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതായി ആൾ സ്ഥലത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ മട മടക്കിയേക്കുന്നതായിട്ടാണ് നോട്ടീസായിട്ട് ചെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മടക്കിയേക്കുന്നതായിട്ടാണ് എന്നോട് ആ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ പുതിയ ഒരു ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നാൽ അത് മരുമക്കളും ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു ദുരസ്ഥയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ അത് പരിഹാരമായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എതിർ കക്ഷി മകനോ മകളോ അങ്ങനെ ആരും ആയിക്കോട്ടെ അവർ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്താണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ കേസ് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് സാധാരണ ആ അതും ആണ് അതും ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൽ അത്തരം നടപടിക്രമങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാനും ട്രിബ്യൂണലുകൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ കോടതിയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാധാരണ കോടതിയാണെങ്കിൽ ഉടൻ അത് തന്നെ വീണ്ടും നടപടിക്രമമുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുഖേന ഇന്ത്യൻ എംബസി മുഖേന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ എംബസി
വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് കൂടിപ്പോയെന്നാൽ ഇപ്പോൾ എതിർ കക്ഷിക്കും ഒരു അപ്പീൽ നൽകാം അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞു പോയെന്നാൽ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്കും അപ്പീൽ നൽകാം അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടോ സാധാരണ കേസുകളിലെ പോലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിലും അഭിഭാഷകനും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യാമോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലയോ എന്നൊരു വർഷം ഉണ്ട എന്ന് കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ ഉണ്ട് ഒരു ജീവനാംശത്ത കുറവാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ അപ്ലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ സമീപിക്കാം അതല്ല എന്തെങ്കിലും അപാകത മെയിൻറ്റനൻസ് ട്രിബ്യൂണൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എതിർ കക്ഷിക്കും അപ്ലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് രൂപീകൃതമായതാണ് ഈ അപ്ലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി രൂപീകൃതമായതാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ ഇപ്രകാരം രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള അപ്ലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ അധ്യക്ഷൻ ആരായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആരാണ് അധ്യക്ഷൻ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരിക്കണം അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്ലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാമെന്നാണ് സർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും കാലപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെ ഉത്തരവിന്റെ തീയതി മുതൽ പരമാവധി അറുപത് ദിവസം വരെയാണ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഈ ഉത്തരവിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടർ സമീപിക്കാൻ സമീപിക്കാൻ അറുപത് ദിവസമാണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രായമായ ആളുകളാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ആ കാരണം കൊണ്ട് ശേഖരണ സമയം വേണമെങ്കിൽ അനുവദിച്ച് നൽകാനും ട്രിബ്യൂണലിന് അധികാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഈ അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന അപ്ലേറ്റ് അതോറിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പരാതി അവർ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സമയപരിധി അവർക്കുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പരമാവധി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലാണ് അപ്പീൽ തീർക്കാനുള്ളത് ഒരു മാസം മുപ്പത് ദിവസമാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ടൈം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവര് അത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ആക്ഷേപം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൂട്ടരെയും വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തോ എങ്ങനെയാണ് അത് തീർപ്പാക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ചർച്ചയുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അതായത് അവിടെയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു കക്ഷിയാണല്ലോ അപ്പീൽ കൊടുക്കുക മറ്റേ കക്ഷി നോട്ടീസ് പോകണം മറ്റേ കക്ഷി ഹാജരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തീരുമോ എന്നുള്ളത് സംശയകരമാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു കേന്ദ്ര നിയമമാണെന്നാണല്ലോ ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇതൊരു കേന്ദ്ര നിയമമാണെന്നാണ് അപ്പൊ എന്നാല് ഈ നിയമം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉപോത്തലമായി നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എന്തൊക്കെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ അതെ അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ നിയമം പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതാം ആണ്ടിലാണ് ചട്ടം രൂപീകരിച്ചത് അത് കേരള മാതാപിതാക്കളുടെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും സംരക്ഷണവും ക്ഷേമവും ചട്ടങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് എന്ന പേരിലാണ് ആ ചട്ടങ്ങളുള്ളത് അത് അന്ന് മുതൽ അന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്